प्रिय शिक्षार्थी इन्स्ट्रुमेंटेशन और प्रसेस कंट्रोल ष्ठ पर्व इलेक्ट्रनिक्स टेक्नोलजिर यह विषय आज के चतुर्थ क्लस नहीं तुम्हारे सामने एस गी सैफुल इसलम इन्स्ट्रेक्टर और विभाग प्रधान इलेक्ट्रनिक्स बरशाल पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट इतिम्य तीन टी क्लस तुम्हारा द्वित क्लस मोटामुटी जान बुझे पर क्लस तेम एक कमेंट तुम्हारे सरकम छो ना अर्थात नतून किस बुझते है यकम किसा तेम तब एक बोले सर सबजेक्टी हमें कथाय व्यवहार करब तुम प्रथम क्लसटा जदि कर जेने पर अथवा आरो देखे नीते क्लसटी को इंडस्ट्री ते जो हम अटोमेटिक भाव क्ज कराते चाहिए जंत्र माध्यम तक क्योंकि इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रयोजन है और तरह जेहेतु तुम्हारा जानते चेच एक जो हमें यटार बेपारे एक आलोचना करब पशापी एक विषय आलोचना करा दरकारों खूब जदि एंत सिलेबास आसे क्योंकि अति शीघ्र ही सिलेबास अंतर्भुक्त हो एक साल जे सिलेबास जो तैरि इनशाला तरह भरे आस तुम्हारा इंटरनेटर माध्यम जरा इंटरनेट व्यवहार करो ता हम इतिम्य जिने गे आईआर फोन नाम एक विषय तो हमें एक आलोचना करी ये तुम्हारा बुझते पर आईआर फोर विषय की आसले कि देखो एकदम आदिम जुगर कथा जो हम धरे एकदम आदिम अवस्था मानुष की करते गायर शक्तर द्वारा क्ज करत से को जंत्र तो छो ही ना अस्त्रों को व्यवहार से करते जानत ना पाथर जुग छो एक टाइम जो पाथर द्वारा से सब किस करत ये एक समय आससे जो धारालो अस्त्र तारा तैरी कर लोहार किस व्यवहार शिखे कि तक गायर शक्ति दिए मानुष सब क्षगुलि करत तो गायर शक्तर क्ज जो देखा गया अनेक बड़ो बड़ो भारी क्ज तक अनेक मानुषे प्रयोजन होत आ मानुष तो एकसाथे बसि मानुष एकसाथे होते तो तक तरज अनेक असुविधा हतो बड़ो बड़ो काजगुलिर तो यह समय प्रथम एक विप्लव तैरि हल इंडस्ट्री विप्लव कीसर माध्यम से स्टीम इंजिन आविष्कार कर लें टमास आलभारिसनर कथा तुम्हारा जान बाष्पीय शक्तर व्यवहार उन्नी देखें परवर्ती प्रक्रिया है एक समय बाष्पीय इंजिन ये बाष्पीय इंजिने माध्यम अनेक बड़ो बड़ो भारि क्च के इंजिने शक्तर माध्यम चालाना हतो एम लोकोमोटी रेलगाड़ी जेटा बाष्पीय इंजिन एक समय उस समय ट्रेन और रखम चलते शुरू कर लो बाष्पीय शक्तर माध्यम ताते जनगणों चलते से आर मालामालो पर जत जगह इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीगुलि तरह सब कलकारखाना भेतर बाष्पीय सिसटेमर माध्यम ये क्षेत्र हलो एक व्यापक परिवर्तन हलो मानुष गायर परिश्रम का बेचे गल अनेक एगिए गल मानुष एर द्वित जो रेभल्यूशन हलो विद्युत शक्ति जो आविष्कार हलो ये इंडस्ट्रियल रेभल्यूशन टू पॉइंट जिरो बला है टू टाइम की घटना घटल विद्युत कारण आलो पेलम विद्युत कारण मटर के तैरी करते मटर शक्ति दिए इंडस्ट्री के कजे लगाते परलम मटर के कंट्रोल करा बाष्पी इंजिन के कंट्रोल कर चाहते अनेक सहज इच्छे मत घुरानो जाए इच्छे मत स्पीड के कंट्रोल करा जाए ये विभिन्न अवस्था देखा गया विद्युत शक्ति आविष्कार फले इंडस्ट्री जगत एक व्यापक परिवर्तन हलो पृथिवी एक धापे एगिए गल एरपे किसुद आगे कथा आज के मन करो पंचाश बस आगे कथा तक माइक्रो इलेक्ट्रनिक्स चले आसल इलेक्ट्रनिक्स शाखा डेभलप कर लो इलेक्ट्रनिक्स शाखा जो डेभलप हलो तक माइक्रो इलेक्ट्रनिक्स माध्यम जो तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलार बोलते माइक्रो कंट्रोलार सह अन्य इलेक्ट्रनिक्स विभिन्न जंत्रपातर माध्यम कंट्रोलिंग सिसटेम अनेक आधुनिक हो गल और विद्युत माध्यम ही सब किस चले क्योंकि कंट्रोलिंग सिसटेम चले आसल इलेक्ट्रनिक्स का इंडस्ट्री अटोमेटिक कंट्रोल हो गल ये अटोमेशन बी इन्स्ट्रुमेंटेशन हलो और यह इन्स्ट्रुमेंटेशन तुम्हारा बोलो ना क्या पड़ते आसमें इन्स्ट्रुमेंटेशन ऊपर ही क्योंकि थार्ड आईआर तृत्य आईआर जो एन पर्त चलते बला जाए एक हिसाब से जदिव आईआर फोरे चले गेसि बांगलेश पृथ्वी चले गे अनेक देशी अनेक देश जावा शुरू करूटू कर आगा 
তো এর আগ পর্যন্ত আই আর থ্রিতে কন্ট্রোলিংটা ছিল ইলেকট্রনিক্সের কন্ট্রোল তাহলে কিন্তু তিনটা ধাপ প্রথমটা ছিল মেকানিক্যালের স্টিম ইঞ্জিন একটা মেকানিক্যাল অংশ ছিল তারপরে বিদ্যুতের মাধ্যমে একটা রেভলিউশন হলো একটা বিপ্লব ঘটলো এরপরে আবার ইলেকট্রনিক্সের কিন্তু একটা বিপ্লব ঘটলো আজ অনেকে মনে করে যে ইলেকট্রনিক্স কি ইলেকট্রনিক্স তৃতীয় রেভলিউশন ঘটানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন ঘটানোর জন্য মূল শক্তি এর সাথে হয়তো তার কম্পিউটার কাজে লেগেছে ইন্টারনেট কাজে লেগেছে এখন বর্তমানে দুই হাজার পনেরো সালের পর থেকেই আই আর ফোর ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন ফোর যেটা এইটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে কতগুলি টার্ম আসছে যেগুলো এখন আমরা আলোচনা করার সময় না জাস্ট একটা ধারণা তোমাদেরকে দিচ্ছি যে ক্লাউডিং বলতে একটা জিনিস আছে ক্লাউডিং ক্লাউড মানি টু মেক অর্থাৎ আমাদের সব তথ্যগুলি সার্ভারে থাকবে এবং সার্ভারগুলি একটা সাথে একটা লিঙ্ক করা থাকবে যত তথ্য আছে আর কি আমি যে কোনো তথ্য যে এখনই যেন কেউ আমরা সার্চ দেই গুগলে সার্চ দেই তথ্য চলে আসে না ওটা কিন্তু একটা সার্ভার থেকে আসে ঠিক এরকম আমাদের সমস্ত জীবনের যা কিছু তথ্য সব ক্লাউডে থাকবে যার যেখান থেকে প্রয়োজন সে সেখান থেকে সেটাকে ব্যবহার করবে প্রোগ্রাম করলে সরাসরি ক্লাউডে সে প্রোগ্রাম করবে অর্থাৎ সেখানেই প্রোগ্রাম হবে সেখানেই কাজ করবে ইন্ডাস্ট্রিও ওই ক্লাউডিং এর থেকে ডাটা নেবে ইন্ডাস্ট্রিও ওই ক্লাউড থেকেই সে তার তথ্য নিয়ে সে কাজ শুরু করবে প্রোগ্রামিং করে দেওয়া হবে ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলি কাজ করতে থাকবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রোগ্রাম হবে এটাকে আইওটি বলে ইন্টারনেট অফ থিংস এবং এর সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে কৃত্রিম বুদ্ধিমতা এটাও কাজ করবে দেখা যাবে রোবট আমরা যে বলি রোবট এই রোবটগুলি দেখা যাবে যে সব কাজগুলি মানুষের যে কাজগুলি তারা করতে থাকবে সব কিছু অধিকাংশ কাজগুলি তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে করবে এবং এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও ওই আইআর এর ফোরের একটা অন্তর্ভুক্ত জিনিস হ্যাঁ এবং এনার্জিকে নতুনভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখবে মানুষ আরও এখনই অনেক এনার্জিকে ব্যবহার করা শিখছে আজকের একটা বিষয় আছে আজকের বিষয়ের ভিতরে তোমরা দেখবে যে কীভাবে রিনেবল এনার্জি বলে রিনেবল এনার্জি অর্থাৎ এনার্জিকে নবায়ন করা আর কি নতুন করে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখন বিজ্ঞানীরা চাচ্ছেন যে একই এনার্জিকে বারবার 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 বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা অর্থাৎ যেমন তেলের মাধ্যমে আমরা একটা তাপকে পাইলাম তাহলে হলো কি তেলটা ফুরিয়ে গেল তা তেলটা তো ফুরিয়ে গেলে আমার এই তাপটা আসলো ঠিকই তাপটা একসময় ফুরিয়ে গেল তাহলে হলো কি আমি কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না ওটা যদিও শক্তি কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে শক্তির ক্ষয় নাই কিন্তু তারপরও কিন্তু আমি ব্যবহার করতে পারছি না এইটা বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যে একই জিনিসকে আবারও যাকে ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ এই যে সিঙ্গাপুরে আমরা দেখেছি যে পানিকে বর্জ্যতে পানি অর্থাৎ টয়লেটে আমরা যে ব্যবহারকৃত যে পানিগুলি সেইগুলিকে নিয়েই আবার কয়েক ধাপে রূপান্তর করে নিউ ওয়াটার তারা নাম দিয়েছে এবং পানির সেই পানির মান এত ভালো যে আমাদের বাংলাদেশের অনেক যেটা মিনারেল ওয়াটার আমরা খাই কিনে খাই তার থেকে ওদের ওই ওই ব্যবহারযোগ্য পানিটাকেই তারা আবার নতুন করে নিউ ওয়াটার নাম দিয়েছে নতুন করে তৈরি করতে পেরেছে তো এইভাবে রিনেবল এনার্জি হ্যাঁ এটাও একটা আই আর ফোরে একটা অন্তর্ভুক্ত জিনিস তো যাই হোক আমি একটু আলোচনা এটা করলাম এই কারণেই যে তোমাদের ভিতরে প্রশ্ন না থাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন পরে কী হবে ইনস্ট্রুমেন্টেশন তো আই আর থ্রির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এটা যখন আরও স্মার্ট হবে অর্থাৎ সব কিছু ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে তখন সেটা আমরা আই আর ফোরের ভিতরে যাব এবং আমাদের শিগগিরই সিলেবাসের ভিতরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো দরকার তার কারণ না হয়তো আমরা পৃথিবীর সাথে অনেক পিছিয়ে পড়ব এবং এটা আমাদের শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অলরেডি তারা এটাকে মাথায় নিয়েছেন এবং আমাদের বিভিন্নভাবে ডেকেছিল না তারা এবং সেখানে এগুলো আলোচনাও হয়েছে এই কথাটাও আলোচনার ও সময় স্যাররা বলেছিলেন যে সিলেবাস যেহেতু এখনও হয়নি কিন্তু আপনারা যদি কোথাও সুযোগ থাকে এই আই আর ফোর সম্পর্কে ছাত্রদেরকে জানিয়ে দিন তো আমি এই জন্য একটু সুযোগও পেলাম তোমাদেরকে আই আর ফোর সম্পর্কে জানালাম তোমরা আই আর ফোরের জন্য রেডি হতে থাকো যে তোমাদেরকে আই আর থ্রি না এখন আই আর ফোরের কম্ফর্টেবল হতে হবে অর্থাৎ উপযোগী হতে হবে তো যাই হোক আজকে আমি আমার ক্লাসে ফিরে আসি আজকের এই ক্লাস তোমার আমার মনে হয় তো আমি তোমাদের সময় জিজ্ঞাসা করিনি যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না আমার মনে হয়েছে যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কারণ আমি একটি এদিক থেকে দেখেছি যে আমার আর একটা ল্যাপটপের ভিতরে আমি দেখেছি যে আর্টসের শব্দ এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেও তারপর একটু বলো কিছুটা লাইভ হোক ক্লাসটা তাহলে আর পাশাপাশি তোমরা ওই যে আবার বলছি যে না বুঝলে তোমরা কমেন্ট করে জানিও যদি না বোঝো তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে কোন পলিটেকনিক থেকে আসছো একে কোথার একটা হাজিরার মতো একটা হয়ে যেতে পারে সেটাও তোমরা দিতে পারো এরকম আমরা আমাদের একটা বাস্তবতা কিছুটা মনে হলো যে হ্যাঁ আমরা একসাথে আছি নয়তো একেবারেই যদি কোনো কথাবার্তা না হয় তাহলে মনে হবে কি তুমি এক জায়গায় আমি এক জায়গ
थार्मो कपल्स ए थार्मो पाइल एर गठन कम है से और फाइनल जिसब जो कि थार्मो कपल और थार्मो पाइल क्ष कर आजकल आलोचनार विषयगुली एन तुम्हारे प्रथम चले जा पिजो इलेक्ट्रिक टैंडिवसर ये सम्पर्क एक जिने नहीं पिजो इलेक्ट्रिक टैंडिवसर की आसने ये पिजो ये शब्द पिजियन एक ग्रीक शब्द और कि पिजियन शब्द मूल जो अर्थटा द्वारा इंगरेजी जी करी से प्रेसार स्कुएज बोले अर्थात चाप देवा निष्पेषण करा किस क्रिस्टल जतियों पदार्थ आ रकम जो जार ऊपर जो एक अक्ष पदार्थ अक्ष थे ना एक एक्सिस थे एक एक्सिस एरक भिन्न भिन्न एक्सिस थे तो एक अक्षे जदि को प्रेसार देव है चाप प्रयोग कर स्ट्रेस मेकानिकल चाप दे कम्पन देव है जेटा बोली चाप देवा हमले अक्षे तर बैद्युतिक शक्ति पाव जाए यम किस पदार्थ आसे प्रकृति एवं किस पदार्थ तैरि क्रिस्टल जतियों पदार्थ है यगल और एक अक्षे मेकानिकल चाप दी और एक अक्षे बैद्युतिक शक्ति पाव जाए ये बला है पिज इलेक्ट्रिक एफेक्ट और ये पदार्थ जगह जे समस्त पदार्थगुलिर भर धर्म आदि पिजो इलेक्ट्रिक मैटरियल्स और ये पिजो में इलेक्ट्रिक मैटरियल्स तैरिज टैंडुसार तैरि करी तक पिजो इलेक्ट्रिकल पिजो इलेक्ट्रिक टैंडुसार एन एर भी क्रिस्टल भेतरे कोआार्स एक आर किस कृत्रिम भाव तैरि करते हैं तो कोआार्स प्रकृतिगत भाव पाव जाए कोआार्स प्रकृतिगत भाव पाई और रोसल सल्ट एमोनियम डिहैड्रेशन फसफेट लिथियम सालफेट एगुल डायपटासम ट्रेट्रेट यह समस्त किस क्रिस्टल आगू कृत्रिम भाव मानुष तैरि नहीं छाड़ा धरो सिरामिक क्यों आसले क्रिस्टाल ना कि सिरामिक के एक विशेष पद्धति पोलारेज ट्रिटमेंट बोले ये से ही ट्रिटमेंटर पद्धति एटे पिजो इलेक्ट्रिक मैटरस हिसाब से व्यवहार कर टैंडुसर तैरि है इर पिछले एक कारण आज है सिरामिकर धर्म हलो से अनेक उच्च तापर मध्य क्ज करते अनेक तापर मध्य पिजो इलेक्ट्रिक को क्ज करते हैं साधन तो सिरामिक के रखम पिजो इलेक्ट्रिक मैटरियल्स बनिए तर क्षेत्र कर जैक आप एक चित्र देखी तो हमें जिन भलो है देखो ये पिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसडिर जो आ ट्रांसडिर ऊपर देखो फोर्स देवा हेन ऊपर थे फोर्स ख्याल करो एखान फोर्सा आससे ये फोर्स ये फोर्स जो होते थक अर्थात अब एक जिन जिने रखो ये ट्रांसडिर क्योंकि शुद्ध चाप दिए बस क्योंकि आउटपुट हो ना को एखे कन्टिन्यूसलि चाप दीते सारे ए रखम अर्थात भाइब्रेशन मत होते अनेक समय मन है जो चाप दी तो भोल्टेज बेरता ना चाप दी बेरना बर भाइब्रेशन होते बार बार दीते एक बार प्रेस करते आर छाड़ते हैं खूब द्रुत होते हैं भाइब्रेशन नाड़ाचाड़ा जो चलो तक यान आउटपुट भोल्टेज पाव जाए ये एक भिडियोर मध्यम एक देखी देखो ये ये एट एक पिजो इलेक्ट्रिक मैटरियल्स और एखे मेकानिकल स्टेज देवा एखान कानेक्शन दुई पासे कानेक्शन लागान आज एक मीटारे साथ देखाना होडियो देखी देखो चाप पड़े ए तर समानुपातिक एखे देखो समानुपातिक समानुपातिक एक अवस्था एखे आडियो के देख तुम्हारा आरोप देखो ये देखो चाप पड़ते से ही अनुजय एखे ख्याल करो ये मीटारे काटाट क्योंकि देखो भोल्टेजा बाढ़ कम से बाढ़ कम से ये वास्तव में क्योंकि ए रकम मीटार के चालान मत यत शक्ति सामान्य छोटो टैंडोसर अनेक समय होते ना पड़े हाँ आर हलो से माइक्रो भोल्टर पर क्षुद्र मान भोल्टेज के मापार जो समस्त मीटर से डिजिटल मीटारे बोझा जाए इमने क्योंकि बोझान जो वो मीटारे तुम्हारा देखे जो काटाटा नड़े तो ये बी पिजो इलेक्ट्रिक एफेक्ट और यटार उल्टा जो चिंता करी अर्थात हमें विद्युत दिल अर्थात देखो एखे एक इलेक्ट्रिक फिल्ड आई इलेक्ट्रिक फिल्डे पिजो इलेक्ट्रिक मैटरियल्स एखे देवा हलो तो एक क्षेत्र में क्यों घटे देखो आस्ते आस्ते ओखान जो चाप बैद्युतिक चाप देवा तक ओई पिजो इलेक्ट्रिक मैटरियल्स कम्पन तैरि भाइब्रेशन तैरि उल्टा ये बी इनभार्स पिजो इलेक्ट्रिक एफेक्ट अर्थात ओटार आगेटार उल्टा आगे छो मेकानिकल भाइब्रेशन मध्यमे विद्युत के पेल विद्युत मध्यमे मेकानिकल भाइब्रेशन के पेलम ये क्योंकि एक्टिव टैंडुसरों बलब यह कारण जीतने आलदा को भोल्टेज सोर्स प्रयोजन है हमें सरसि चपेट सरसि भोल्टेज पे सूतरा क्योंकि बोलो ये एक्टिव टैंडिवसार एवं 
নরমাল ট্যান্ডুসের হিসাবে কাজ করবে কখন যখন সে মেকানিক্যালকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করবে আবার ইনভার্স ট্যান্ডুসের হিসাবে কাজ করবে কখন যখন সে বিদ্যুৎকে মেকানিক্যাল ভাইব্রেশনে রূপান্তর করবে তো যাই হোক আমরা এর পরের স্লাইডে চলে যাই দেখো এখানে একটা বাস্তব পিজিওলেকট্রিক ট্যান্ডুসার এখানে চিত্র আছে এই চিত্রের ভিতরে এই এই অক্ষের উপর এখানে চাপ দেওয়া হয় এই 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 সমস্ত জায়গায় চাপ যখন দেওয়া হয় তখন দেখা যায় দুইটা কন্ট্যাক্ট এই একটা কন্ট্যাক্ট এবং এই একটা কন্ট্যাক্ট এই দুইটা কন্ট্যাক্ট থেকে আমরা বিদ্যুৎ পেয়ে থাকি এটা হলো একদম রিয়েল একটা পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসার আমরা এটার কাজটা একটু বোঝার চেষ্টা করব এখন একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা জানো যে ক্রিস্টাল যে পদার্থগুলি তার ভিতরেও কিন্তু ওরকম পোলারিটি থাকে সাধারণত নর্মাল অবস্থা যখন কোনো চাপ দেওয়া হয় না তখন কিন্তু তার ভিতরে যখন আমরা কোনো চাপ কোনো বাহির থেকে কোনো চাপ দেই না তখন কিন্তু এর ভিতরের চার্জগুলি এলোমেলো অবস্থায় থাকে এবং এটাকে আমরা নেট পোলারাইজেশন আমরা এটাকে বলি জিরো অর্থাৎ তার সব মিলে তার যে পোলারাইজেশন হয় যে তার যে শক্তিটা সেটা থাকে জিরো তখন এক একটা এক এক দিকে এক একটা এক এক দিকে হয় তোমরা নিজেরাই মনে করো এক জায়গায় কাজ করতেছ এ এদিকে করে ও ওদিকে করে অর্থাৎ কোনো ঠিক নাই তখন দেখা যায় আসলে কোনো কাজ আগায় না কাজ টোটাল কাজটা জিরো হয়ে যায় ঠিক সেম জিনিসটাই এখানে এখানে কোনো কাজ হয় না কিন্তু যখন আমরা এই ভিডিওটা একটু একটু দেখি যদি আমরা এই ভিডিওর দিকে খেয়াল করি যদি আমরা দুপাশে এরকম ভোল্টেজ সোর্স দিতে পারতাম তাহলে দেখো এক রকম হয়ে যেত সব খেয়াল করছো কি না অথবা আমরা যদি মনে করো এই যে মেকানিক্যাল স্টেজ উপর থেকে দেওয়া হচ্ছে দেখো মেকানিক্যাল স্টেজ দিচ্ছি খেয়াল করছো কি না আমি একটু থামিয়ে দেখাই উপর থেকে দেখো মেকানিক্যাল স্টেজ পড়ছে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু দেখো ভিতরের ওই চার্জগুলি একটা নির্দিষ্ট দিকের দিকে চলে যাচ্ছে খেয়াল করো এখন যদি আমরা সেখানে একটা মিটারকে লাগাই তাহলে কিন্তু ওই চাপ অনুযায়ী দেখো সেই ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে আর কি মিটারের এই খেয়াল করছো কি না আমরা এর পরবর্তীতে চলে যাই আগেরটা বুঝতে পেরেছো কি না আমি আরেকবার দেখাবো কি না তোমাদের দেখো আমি একটু আগে চলে যাই হ্যাঁ দেখো এখান থেকে দেখো তাহলে আর একটু বুঝতে ভালো হবে এই যে চাপ পড়তেছে দেখো এই চাপ পড়ার সাথে সাথে আস্তে 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 একটা নির্দিষ্ট দিকে চলে গেল আমরা যখন তখন ওর দুপাশ থেকে যদি পরিমাপ করি তখন আমরা একটা ভোল্টেজ চাপ অনুযায়ী পেতে থাকব আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা এখন এগুলোর অ্যাপ্লিকেশনস একটু দেখব যে এই যে পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসার এর ব্যবহারটা কোথায় হয় এটা যদি অ্যাপ্লিকেশন দেখি তো প্রথমেই দেখো যখন বিদ্যুৎ সোর্সের মাধ্যমে আমরা করতে পারি কি ওটাকে দেখো এখানে আবার একটু আমি চলে যাই এখানে খেয়াল করে দেখো আমি এখানে একটা ব্যাটারি সোর্স এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে পিজো ইলেকট্রিক যে ম্যাটেরিয়ালসটা সে ম্যাটেরিয়ালসটা তার এর কারণে কী হবে কম্পন হবে এবং কম্পন হলে এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি সে জেনারেট করবে এক ধরনের শব্দ তৈরি হবে এই শব্দটা কিন্তু কাজে লাগানো হয় আমরা দেখবো যে এই শব্দটা কোথায় কাজে লাগানো হয় পরে আমরা দেখব তারপর যে কোয়ার্স নামে তোমরা ঘড়ির ভিতরে দেখবে সবসময় কোয়ার্স অনেক ইলেকট্রনিক্স যে ঘড়িগুলি থাকে তার ভিতরে আমার স্লাইডটা একটু চলে যাচ্ছে দাঁড়াও আমি একটু এলোমেলো হয়েছে এখানে দাঁড়াও হ্যাঁ এখান থেকে আবার দেখো আমরা যে কোয়ার্সের কথা বলি যে ঘড়ি সেই ঘড়ির ভিতরে এই কোয়ার্স নামে একটা ক্রিস্টাল থাকে এবং ক্রিস্টালটা কি হয় বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী সে তার কম্পন হয় এবং কম্পন হলে পরে কম্পনের কারণে সে আস্তে আস্তে একটা গিয়ারকে আস্তে আস্তে ঘুরায় এবং ঘুরানোর ফলে তখন দেখা যায় কি যে সেখানে কাটাটা আস্তে আস্তে ঘুরছে তোমরা এটাকে দেখো আস্তে আস্তে সেটাকে দেখানো হচ্ছে এখানে দেখবা যে ওই কাটাটা যখন ঘুরতে থাকে সেটা আসলে ওই ক্রিস্টাল ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী কম্পনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঘড়ির কাটা ঘুরতে থাকে এই জন্য কিন্তু ওই ঘড়ির গায়ে যে আমাদের ইলেকট্রনিক যে ঘড়িগুলোর গায়ে লেখা থাকে কোয়ার্স আসলে সেখানে একটা ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল সেট আপ ওই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালসের মাধ্যমেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে কম্পন শক্তির মাধ্যমে এটাকে একটা গিয়ারের মাধ্যমে সেটাকে আস্তে আস্তে কাটাটাকে ঘুরানো হয় এইভাবে আমরা ইলেকট্রনিক্স ঘড়িগুলি আমরা শান্ত দেখে থাকি এরপরে যদি চিন্তা করো 
যে এই যে একটু আগে যে ফ্রিকোয়েন্সির কথা আমরা বলেছিলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করা যায় এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ঘটনা ওর সময় সাবমেরিন এসেছিল এখন সাবমেরিন থেকে কোনো জাহাজকে আইডেন্টিফাই করার জন্য অথবা কোনো জাহাজ থেকে সাবমেরিন আইডেন্টিফাই করার জন্য এরকম পিজু ইলেকট্রিক ট্রান্ডিউসারের মাধ্যমে এরকম সাউন্ড পাঠিয়ে রিফ্লেকশনের মাধ্যমে ধরা হতো যে হ্যাঁ ওখানে একটা অবস্থান আছে এখানে আরেকটি চিত্র দেখো একটা লাইটার্স এটা তোমরা সবাই চেনো আমি একটু থামিয়ে দেখাই লাইটার্স লাইটার্সের ভিতরে এখানে একটা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস আছে দেখো এই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস এই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালসে যখন প্রেশার দেওয়া হয় তো প্রেশার দিলে কি হবে এখানে একটা হাই ভোল্টেজ তৈরি হবে ওই মুহূর্তে সেই হাই ভোল্টেজটা এখানে যখন আসবে এখান থেকে গ্যাস গ্যাসটা যদি খুলে যায় তখন লাইটারটা জ্বলে উঠবে সেটা একটু দেখো এটা কিন্তু পিজ ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসারের একটি কাজ আর যেটা বলেছিলাম রিনেবল এনার্জি এই যে দেখো এটাকে একটা হাত দিয়ে বোঝানো হয়েছে নতুন এনার্জি আসবে এটাকে ট্যান্ডিউসারের এই পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসারের মাধ্যমে কিন্তু তৈরি করা যায় দেখো একটা মানুষ হাঁটছে এখন এই রাস্তার ভিতরে যদি এরকম পিজ ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসার দেওয়া থাকে তাহলে হবে কি মানুষ যখন হাঁটবে ওই দেখো সামনে আসছে তার হাঁটার কম্পনের উপরে নির্ভর করে সেখানে বিদ্যুৎ তৈরি হবে এখানে খেয়াল করো এইখানে যে ব্যাটারি এখান থেকে ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে কেন হচ্ছে মানুষ হাঁটছে এখানে যে যখনই এর এরিয়ার ভিতরে মানুষ হাঁটতে থাকবে তখনই এই ব্যাটারি কিন্তু চার্জ হবে তো হাঁটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা শক্তিকে নিয়ে নিচ্ছি যেরকম সরু থেকে আমরা শক্তি নেই এরকম পিজো ইলেকট্রিক এখানে দেখো একটা মোবাইল ফোন এর বাটনে আমরা চাপ দেবো এখানে এরকম পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস এখানে যদি থাকে মনে করো বাটনগুলির ভিতরে পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসার আছে এখন আমি একটা চাপ দেবো আমার চাপের ভাইব্রেশনের কারণে ওখানে একটু চার্জ তৈরি হবে সেইটা এখানে দেখো খেয়াল করে এই যে একটা চাপ দেওয়া হলো ও নিজেই আবার নিজেকে কী করছে চার্জ করছে বুঝতে পেরেছে কিনা আবার দেখো একটা উইন্ড মিল বাতাসের মাধ্যমে ঘুরছে এর ভিতরে এক জায়গায় পিজো ইলেকট্রিক একটা গিয়ার সাথে পিজো ইলেকট্রিক একটা ম্যাটেরিয়ালস লাগিয়ে দেওয়া হলো সেটা যদি এরকম লাগিয়ে এই যে দেখে এখানে খেয়াল করো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তো সেটার কম্পনের মাধ্যমে আমরা সেখান থেকে বিদ্যুৎ শক্তিকে নিয়ে নিতে পারি এইভাবে বিভিন্নভাবে রিয়েনেবল এনার্জি তৈরি করার জন্য আমাদের পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসারের একটা বড় ধরনের ভূমিকা থাকবে যেটা আইআর ফোরেও আমাদের খুব কাজে লাগবে যাই হোক আমরা এর পরে আমাদের সাবজেক্টের মধ্যে চলে যাই আমাদের সাবজেক্টের ভিতরে ছিল ফটো ইমেসিভ সেল ফটো ইমেসিভ ইমেসিভ মানেই হলো আলোর ইমিশন নীতিতে কাজ করে অর্থাৎ আলোর বিচ্ছিরণ নীতিতে কাজ করবে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো একটা এই ফটো ইমেসিভ সেলের ভিতরে দুটো শান্ত ইলেকট্রোড থাকে একটা হলো অ্যানোড একটা ক্যাথোড এবং এই ক্যাথোডের উপরে যখন কোনো আলো পড়ে তখন ওখান থেকে ইলেকট্রন ইমিশন ঘটে আর সেই ইলেকট্রনটা আবার অ্যানোড কী করে সংগ্রহ করে এভাবে এটা কাজ করে থাকে এবং এটা সাধারণত দুই ধরনের হয় ভ্যাকুয়াম টাইপ হয় এবং গ্যাস ফিল টাইপ হয়ে থাকে ভ্যাকুয়াম টাইপ আর গ্যাস ফিল মূলত একই রকম শুধু গ্যাস ফিল্ডে সেখানে কিছু ভিতরে সামান্য প্রেশারে কিছু গ্যাস দেওয়া হয় এই জন্য যে ইলেকট্রনের আয়োজনেশনটা একটু বেশি হয় অর্থাৎ বিশ্রণটার পরিমাণ আলোর আলো পড়লো ক্যাথোডের উপর তাতে ইলেকট্রনের পরিমাণ সাধারণ ভ্যাকুয়ামের থেকে একটু বেশি পরিমাণ হয় অর্থাৎ পাঁচ ছয় গুণ বেশি ইলেকট্রন চার্জ সেখানে পাওয়া যায় তো এখানে এর যে দুইটা ক্যাথোডের ভিতরে দেখা যায় মানে ক্যাথোড এবং অ্যানোড যে দুইটা ইলেকট্রোড এই দুইটার ভিতরে ক্যাথোডের সাধারণত সোডিয়াম বা পটাশিয়াম বা সিজিয়াম এই সমস্ত প্রলেপ লাগানো থাকে এই প্রলেপগুলি এমনই যে এর উপরে আলো পড়লেই তখন ইলেকট্রনের বিচ্ছরণ হয় আর কি আর অ্যানোডটা শান্ত নিকেল বা প্লাটিনামের হয়ে থাকে এখানে একটা চিত্র দেখো এই যে চিত্রের ভিতরে এই একটা এটা একটা একটা ইসের মতো আর কি এটাকে আমরা বলবো একটা গ্লাসের মতো একটা ভালভের মতো একটা প্রকোষ্ঠ হ্যাঁ তার ভিতরে এই দেখো ক্যাথোডটা অনেক বড় একটা ক্যাথোড আর মাঝখানে অ্যানোড ক্যাথোডের ভিতরে পটাশিয়াম সোডিয়াম সিজিয়াম এই জাতীয় পদার্থ প্রলেপ আছে এই যে দেখো যখন আলো পড়ে এখানে আলো পড়লে পরে ইলেকট্রনের বিচ্ছরণ ঘটে এখানে যেহেতু পজিটিভ যে দেখো অ্যানোডে অ্যানোড হলো নিকেল বা প্লাটিনামের একটা দণ্ড এখানে এই এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ এখানে দেওয়া আছে তো যখন ইলেকট্রনের বিচ্ছরণ হয় ইলেকট্রনগুলি এই পজিটিভের দিকে আকর্ষিত হয়ে এই সার্কিটের ভিতর থেকে তখন ইলেকট্রনের ফ্লো হয় একটা অর্থাৎ সেটা আমরা এই মিটার ভিতর দেখি অর্থাৎ আলো কী পরিমাণ পড়লো সেই অনুযায়ী ইলেকট্রনের ফ্লো বারবার কমে যত আলো বেশি পড়বে ইলেকট্রনের ফ্লো তত বেশি হবে আমরা সাধারণত আলোর পরিমাণ যেখানে নিয়ে কাজ করতে হয় তখন আমরা সাধারণত এরকম ফটো এমএসিপ ফটো ভোল্টিক ফটো কন্ডাক্টিভ এরগুলো আমরা ব্যবহার করি নেক্সটে আমরা যাই ফটো কন্ডাক্টিভ সেল ফটো কন্ডাক্টিভ সেল তোমরা জানো এটার আরেকটা নাম কিন্তু এলডিআর লাইট ডিপেন্ডিং রেজিস্টর এই জন্য তোমরা এটা বললে সব
रेजिस्टेंस कमे जाए तो कारेंट बृद्धि पा तर मैंने कि कंडक्टिविटी बृद्धि पा तो एखे आलोर साथ ही कंडक्टिविटी बाढ़ कम से देखो से एल डी आर कथा एल डी आर बला है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर देखो ये चित्रता तुम्हारा एक सबाई चेन मन है कम बेसि देखो दुईट प्रान एखे एखान जो एखे आलो पड़े एखे इस कैडमियम सालफाइट बल्लम ना कैडमियम सेलें सेलेंाइट इस समस्त पदार्थ द्वारा तैरि है एखे आलो पड़े एखे रेजिस्टिविटी कमे जाए जो एक सार्किटर भेतरे मन कर एक भोल्टेज सोर्सर भेतरे दिए रखी ए रखम एक भोल्टेज सोर्सर भेतरे जो थे मन करो एखे दी एक मीटार थे तेल क्य घटना घटे जो आलो पड़े एखे आलो पड़े रेजिस्टेंस एखे कमे जाए एखे कारेंट बेड़े जाए आर जो आलो कमे जाए तक एखे रेजिस्टेंस बेड़े जाए कारेंट कमे जाए यह नीति से शांत क्ष करी आलोर परमाणर अनुजय अनेक किस कंट्रोल करार क्षेत्र शांत एल डी आर व्यवहार कर फटोभोल्टिक सेल फटोभोल्टिक सेल एट हलो तुम्हारा सोलार सेल एटे तुम्हारा खूब भलोभ चेनो विशेषकर ग्राम अंचले अनेक जगह तो सोलार सेलर माध्यम विद्युत तैरि है एखे शांत देखा जाए कि एकधर एक कोटिंग देव था एक कोटिंग एम थे जो आलो पड़े पर रिफ्लेक्ट है ना सरसिटी तरह भेतरे पड़े भेतरे एक एन टाइप सिलिकनर स्तर थे तपर आर एक पी टाइप सिलिकनर स्तर थे यूलो भेद कर से आलोट एकदम निस पर्त चले आसते परे और यलो कि और भर इलेक्ट्रन और होलगुलिर भरे से उद्दीपनार सृष्टि कर दे आउटपुट एक भोल्टेज हिसाब से पाई अनेकगुली ए रखम सेल मिले एक बड़ोधर बेसिधरण भोल भोल्टेज पे थी एक सेले क्योंकि खूब बेसि भोल्टेज है ना खूब ही सामान्य तो पॉइंट फाइव भोल्ट पाव जाए ए रखम होते अनेक सेलगुली मिले एक बड़ो एक सोलार पैनल बी से सोलार पैनल तैरि है तुम्हारा के अवश्य तुम्हारा धारणा जो एरक सोलार सेल सम्पर् तुम्हारा सबाई इलेक्ट्रनिक्स सेल ष्ठबर सेल इतिमदे ही जो ओटार ही नाम हलो फटोभोल्टिक सेल ये देखो चित्र भरे से आल कर देखो ये आलोगी पर एखे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एटार रिफ्लेक्शन हो जाए ना भेतरे सब ढुके आसने होल और एखे एन टाइप सिलिकन और पी टाइप सिलिकन के भेद कर होल और इलेक्ट्रनगुली के उद्युप्त कर जार फल एक आउटपुट भोल्टेज एखे पावा जाए एरपर आप देखो सीभिक एफेक्ट है कि ये देखो सीभिक एफेक्ट सीभिक एफेक्ट हलो एट जार्मान पदार्थ विज्ञानी टमास जन सीभे एक समय परीक्षा कर देखे जूटा भिन्न वार्क फांगशन मिश्र जो दुईट धातव तार के दुई प्रान जो संजोग और जो तरह दुई प्रान दुई धरण तापम्रा भिन्न तापम्रा दे तक तरह एक भोल्टेज पाव जाए उनार नाम अनुसारे ये बला है सीभेक इफेक्ट यही देखो ये चित्र भरे देखो एक मैटरियल्स मेटाल बी एक मेटाल ए देखो यान संजोग प्रान संजोग प्रान संजोगे एखे ताप देा है बसि और एखे एक ठंडा रखा है एक क्षेत्र में देखा जाए खूब सामान्य मान भोल्टेज पाव जाए क्योंकि मीटारे धरा पड़े ना खूब सामान्य भोल्टेज पाव जाए यह सीभेक इफेक्ट बी सीभेक इफेक्टर माध्यम थार्मो कपल के क्या क्या लगे थार्मो कपल थार्मो कपल मानी थार्मो दुईट थार्मो जिस जुक्त हवा वो सीभिक इफेक्ट देखा जाए दुईटा तार कि जुक्त हो दुईटा तार जो जुक्त है तक आप बी सीभिक इफेक्ट सेटार माध्यम जो करी तक से थार्मो कपल बला है ख्याल करो ये एक जिन तुम्हारे एक देखा मन करो यार मन करो कपारे तार मन करो फेरिकर एखे आका खूब भलो मानुष ना कि धरल एक मोमबाती हमें ये जो हट जांगशन हट हट जांगशन और ये अंशटूके कोल्ड जांगशन कोल्ड तेल एखान जो एक माध्यम संजोग कर नहीं नर्माल कंडक्टर तार दिए एखे तो एक भोल्टेज पावा जाए यह मीटारे भोल्टेज पावा जाए जदिव मान खूब कम ये हलो कोल्ड जांगशन एट हट जांगशन दुईट जांगशन ये बी थार्मो कपल है जो थार्मो एक साथ जुक्त होता थार्मो कपल तो आज के पर्यत ही थी जेहतु और एक पढ़ान इच्छा छो आगामी क्लैसे हम से देख थार्मो कपल का बुझे अच्छा थार्मो पाइल एक देखी एक मिनट हाँ लागे बसि लागे ना थार्मो पाइल हलो साधारण एक थार्मो कपाल आउटपुट थे पाई ना अनेक बेसि नीते परिना खूब अल्प परमाण भोल्टेज से पावा को क्या है ना एकाधिक थार्मो कपल के जो जुक्त करी देखो जो एखे जदि एकाधिक थार्मो कपल जो एरक है जो एक थार्मो कपल आर एक थार्मो कपल एरक अनेक थार्मो कपल थे एगुलो की जो कि सीजे जुक्त करी मन कर यार्मो कपल 
एगुलो के जो दिया हम लोग सीरीज़ एक टच शत एक टच जुकतु करी एकांत तक आउटपुट नहीं ताहले एक है ना किन्तु एक टच वोल्टेज पास ही एक है ना आरेक टच वोल्टेज पास ही एक है ना एक टच वोल्टेज पास ही जो टोटल वोल्टेज टा भीटी टा की होए इधर दिया मदर भी वन होए इटा भी टू होए इटा भी थ्री होए ताहले किन्तु हम लोग पाबो भी वन प बेसि परमाण भोल्टेज पाई जो क्जे लगाते थार्मो पाइल क्योंकि आसले अनेकगुलि थार्मो कपलर सीजे एक संयोग तो जी होक एक्टा के एक देखते पर अनेकगुली देखो हट जांगशन आँ कोल जांगशन आट जांगशन कोल जांगशन यट और कोल जांगशन मिले एखान आउटपुट क्यों पाई एक साथ ही एक हट जांगशन थे एक कोल जांगशन थे सबगुली जांगशन जोग फल क्योंकि थार्मो पाइलर माध्यम पे थी तो जी होक तुम्हारे बाड़ का दिए दे बाड़ी क्जर भर एक हलो पिजिओलेक्ट्रिक ट्रांडिसर कार्यप्रणाली वर्णना कर फटो एमेसिव सेल और फटोभोल्टिक सेलर कार्य गठन चित्र वर्णना कर सेबेक इफेक्ट की से सम्पर् तुम्हारा एक बोल और एक हलो थार्मो कपलर चित्रसह कार्यप्रणाली वर्णना कर मोटामोटी हमें शेषर दिखे एक गुमरा तो जी बुझते समस्या हाँ के जान और क्लसटा आगामी क्लसर भरे जो को जिस जाना थे तुम्हारा आरोप कमेंट करा के जी हमें अवश्य आगामी क्लैसे सेगल उत्तर देर चेषा करब धन्यवाद सबाई के अभी व्यक्तिगत भाव एक असुस्थ हो तुम्हारा जो दोआा करो एक काशी देखा दिशा तो काशी तो हमें भय पाई यह तुम्हारा एक तो दोआा कर जान आल्ला तला तुम्हारे सबाई के आल्ला तला जो भलो रखे धन्यवाद सबाई के असलम आलैकुम